আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি আব্দুল মুতালিব বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত এই করোনা প্যান্ডেমিকের মধ্যে প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি বরাবরের মতোই গত বছরের নিয়ে এবারে রয়েছি কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিকের উপর ভিত্তি করে আমরা ক্লাস নিচ্ছি ইউটিউব আশা করি তোমাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় আমাদের ক্লাসকে আরও মুক্ত করবে এবং আমাদের উৎসাহিত করবে ক্লাসগুলোকে ভালোভাবে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই শেখ ফরিদ আহমেদকে আমাদের পরিচালক যিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তোমাদের সাথে আমাদের সাথে করে নিয়ে তোমাদের পাঠদানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন আল্লাহ তালা ওনাকে উত্তম দাদাকে দান করুক সবাই আমিন আমি আজ ক্লাস এইটের ক্লাস এইটের ইংলিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক যেটা আপনারা সবাই জানেন তোমরা সবাই জানো যে সেন্টেন্স সেন্টেন্সের যে কোনো বইয়ের শুরুতে দেওয়া থাকে যেহেতু আমাদের সেশন শুরু হয়েছে আজকে ছয় নাম্বার টপিক ছয় নাম্বার ক্লাস যদিও আজকে ক্লাসে কোনো এইচ ডাব্লিউ নেই সি ডাব্লিউ টু লার্ন আপনারা করবেন সি ডাব্লিউ টু শিখবেন আপনারা যা পড়া এটা আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে সেন্টেন্স সেন্টেন্স কে না সংজ্ঞা জানে সবাই সংজ্ঞা জানে এক একজন এক একভাবে আসলে ডেফিনেশনটা আসলে আমরা অনেকভাবে দিতে পারি আসল বিষয় হচ্ছে আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে কি না তোমার যদি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয় তাহলে তুমি সাকসেসফুল আসো তাহলে সেন্টেন্স কাকে বলে যদি আমরা সজ সচরাচর কথা বলি যদি বইয়ের কথা বলি আমরা দেখো এক বা একাধিক ওয়ার্ড এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা যদি মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা করে থাকে তাহলে সেন্টেন্স বলে অথবা এক বা একাধিক ওয়ার্ড পাশাপাশি সেন্টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী বসে যদি অর্থ প্রকাশ করে তাহলে সেন্টেন্স বলে এটা পারফেক্ট সংখ্যা এক বা একাধিক ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে সেন্টেন্সের অর্থাৎ গামারের স্ট্রাকচার অনুযায়ী বসে যদি মনে ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করে একে বলা হয় সেন্টেন্স আমাদের বইয়ের মধ্যে যে সংখ্যাটা রয়েছে এটা পারফেক্টলি মাঝে মধ্যে হয় মাঝে মধ্যে হয় না কিন্তু আমাদের যে মূল বিষয়টা বলছে কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসে যদি মনে ভাব প্রকাশ করে তাকে সেন্টেন্স বলে তাহলে কতগুলো শব্দ একটু লক্ষ্য করো কতগুলো শব্দ যেমন স্কুল টু গো আই দেখেন তাহলে এই যে সেন্টেন্সগুলো এটা কিন্তু কতগুলো শব্দ পাশাপাশি হতে যদি মনে ভাব প্রকাশ করে তাহলে সেন্টেন্স বলে আসলে এটা তো এটা তো সেম জিনিস কতগুলো শব্দ পাশাপাশি পড়ছে কিন্তু এটা আমাদের মনে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না সেক্ষেত্রে আমরা বলি যখন এক বা একাধিক শব্দ পাশাপাশি সেন্টে টেন আমাদের গামারের স্ট্রাকচার অনুযায়ী বসে মনে ভাব প্রকাশ করে তাহলে আমাদের তাকে বলে সেন্টেন্স তাহলে লিখতে হবে কি আই গো টু স্কুল তোমরা বুঝতে পেরেছ আসলে যে আমাদের পাঠ্য বই অনেকগুলো বইয়ের মধ্যে এই ধরনের সংখ্যাগুলো দেওয়া রয়েছে আসলে এই সম্পূর্ণ অর্থটা মানে এরা ডিসিফাই করে না তাহলে আমরা বলবো পাশা কত এক বা একাধিক শব্দ যখন পাশাপাশি গামারের নিয়ম অনুযায়ী বসে যদি মনে ভাব প্রকাশ করে তাকে বলা হয় সেন্টেন্স আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ সেন্টেন্স অর্থগতভাবে আমরা সেন্টেন্স অর্থগতভাবে অর্থ গত ভাবে সেন্টেন্স পাস পোকার ফাইভ কাইন্ডস এক অ্যাসারটিভ আমরা জানি প্রথম হচ্ছে অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমরা লিখি অ্যাসারটিভ সেন্ট অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের কথা বলতে দেখুন অ্যাসারটিভ মানে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কাকে বলার আগে আমি একটা সে গঠন এটার ঘটনটা লিখি সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস এক্সটেনশন এক্স টেনশন অনেকে অবজেক্ট বলে অবজেক্ট এবং এক্সটেনশন এক না সকল অবজেক্ট এক্সটেনশন সকল এক্সটেনশন অবজেক্ট নয় সেক্ষেত্রে আমরা এক্সটেনশন সবটা ইউজ করব এই সেন্টেন্সের কাকে বলে এর যাওয়ার আগে আমি আপনার ঘটনটা শিখাচ্ছি কারণ আমরা বিভিন্নভাবে ঘটনটা বিভিন্ন পাঁচটা সেন্টেন্সে পাঁচটা ঘটন পাই অ্যাসার্টেড সেন্টেন্সের গঠন প্রথমে সাবজেক্ট এরপর বার্ফ এরপর এক্সটেনশন বা বাকি অংশ এক্সটেনশন বা বাকি অংশ এবার আসেন এক্স অ্যাসার্টেড সেন্টেন্স কাকে বলে যদি আমরা অ্যাসার্টেড সেন্টেন্স বলি এত তোমরা অবশ্যই অ্যাসার্টেড সেন্টেন্স যারা নর্মালি দুটি কথা এটা হাঁ বোধক সেন্টেন্স না বোধক সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স যারা হাঁ বোধক এই যে হাঁ হাঁ অথবা না বোধক বোধক বাক্য বোঝায় বাক্য বোঝায় তোমরা যে সেন্টেন্স যারা হাঁ বোধক এবং না বোধক বাক্য বোঝাবে তাকে বলা হয় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তাহলে হাঁ বোধক না বোধক 
হাপোজক হচ্ছে এফারমেটিভ আর নেগেটিভ হচ্ছে কি আমরা এফারমেটিভ এফারমেটিভ একটা হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ দেখেন এফারমেটিভ সেন্টেন্স এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স আমরা যদি কোনো এটা ভাগ করি সকল হাঁ পদক সকল হাঁ পদক সেন্টেন্স এফারমেটিভ সকল না পদক সেন্টেন্স নেগেটিভ তবে অবশ্যই এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী হবে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী বলে তাহলে আর একটা সোজা করে দিই আমরা অবশ্যই ক্লাস যেহেতু এইটি আমরা টেন্স পড়েছি টেন্স টেন্স যারা যারা পড়েছেন এ পুরো আর টেন্সটাই হচ্ছে গিয়া অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স পুরো আর টেন্সটাই আমরা যে টেন্স পড়েছি না পুরো আর টেন্সের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এবার তোমরা কয়েকশ সেন্টেন্স উদাহরণ দিতে পারবা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হ্যাঁ বোধক না বোধক যেমন আই আই রাইস আই রাইস আমি ভাত খাই যদি নেগেটিভ কি আমি ভাত খাই না আই ডোন্ট আই ডোন্ট ইট রাইস বুঝতে পেরেছ আই ডোন্ট ইট রাইস আমি ভাত খাই না অন্যথায় যেমন হি হি উইল কাম হি উইল কাম সে আসবে হি উইল কাম অন্যথায় নেগেটিভ যদি কোনো বলি আমরা নেগেটিভে বাক্য নেগেটিভ বাক্য হি ওন্ট অথবা উইল নট হি ওন্ট কাম সে আসবে অথবা সে আসবে না মানে এই ধরনের হাঁ পদক না পদক সকল সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে গিয়া অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তবে এখানে উল্লেখ্য হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস এক্সটেনশান বা অবজেক্ট বা বাকি অংশ এই এই প্যাটার্নে হতে হবে এ ফোরা টেন্সটাই হচ্ছে আবার বলতেছি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের উজ্জ্বল উদাহরণ আপনারা অন্য জায়গায় উদাহরণ না খুঁজে টেন্সে যাবেন শত শত উদাহরণ খুঁজে পাবেন আশা করি তোমরা অ্যাসার্টিভটা বুঝতে পেরেছ অ্যাসার্টিভ পরে আমরা যেটা পাব আমরা অ্যাসার্টিভের পরে পাব ইন্টারগেটিভ ইন ইন্টারোগেটিভ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা যে যেটা পাই ইন্টারগেটিভের একটা কথাই আসে সংজ্ঞা হচ্ছে গিয়া প্রশ্ন বোঝাবে প্রশ্ন বোঝাবে প্রশ্ন প্রশ্ন বোঝায় আপনার এবারে যে বাক্য দ্বারা প্রশ্ন বোঝাবে কি বোঝাবে প্রশ্ন এই ইন্টারগেটিভ গঠনের স্ট্রাকচারটা আমি লিখি আগে অক্সিলিয়ারি বার্ব অক্সি লিয়ারি বার্ব অক্সিলিয়ার বার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বার্ব বা আদার্স আদার্স আদার আদার্স ওয়ার্ড প্লাস হতে পারে আদার্স ওয়ার্ড এর এসে ঘটন আপনারা এই ঘটনটা যদি না শিখেন এই ঘটন অনুযায়ী আমরা পাঁচ ধরনের কথা পাবো অ্যাসার্টিভ সাবজেক্ট প্লাস বার্ব প্লাস সাবজেক্ট চলে গেছে ইন্টারগেটিভে অবশ্যই তুমি অক্সিলিয়ার বার্ব অথবা ডব্লিউ এস ওয়ার্ড ডব্লিউ এস ওয়ার্ড তুমি এখানে অ্যাড করতে পারো দেখাচ্ছি যেমন যেমন হি ইজ রিডিং একটা উদাহরণ থাকে হি ইজ রিডিং এর বাংলা আমরা সবাই জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এটা এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হি ইজ রিডিং তাহলে এখানে যদি কোনো হি ইজ রিডিং হয় তাহলে আমরা এটা ইন্টারগেটিভ প্রথমে কী করবো অক্সিলে বার্ড পাবো ইজ হি রিডিং ইজ হি রিডিং তুমি এখানে বুঝতে পারছো ইজ হি রিডিং ঠিক এরূপ তুমি যত ধরনের অ্যাসার্টিভ পাবো অন্য যে কোনো প্রথম অক্সিলে বার্ড হবে এরপরে এখানে দেখেন কেন সে পড়িতেছে তুমি এখানে সুইটা বলো যে হোয়াই ইজি রিডিং সে কেন পড়িতেছে এখানে যদি কোনো বসা হোয়েন হোয়েন ইজি রিডিং সে সে কখন প্রবলেম পড়িতেছে যদি কোনো বলা হয়ার হয়ার সে কোথায় পড়িতেছে যদি কোনো বলো হোয়াট হোয়াট ইজি রিডিং সে কি পড়িতেছে মানে অক্সিলি বার্বের আগে সুইট অ্যাবল তোমরা যদি কোনো ডব্লিউস ওয়ার্ডগুলি ইউজ করো তাহলে তোমরা ইজিলি তোমরা ইন্টারগেটিভটা করতে পারবা তবে স্ট্রাকচারটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এরপরে পাচ্ছি আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ শেষ এখন হচ্ছে ইম্পারেটিভ 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 আই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো কি যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ নিষেধ অনুরোধ প্রস্তাব আদেশ নিষেধ অনুরোধ প্রস্তাব বোঝাবে অথবা আদেশ নিষেধ অনুরোধ উপদেশ প্রস্তাব বোঝায় এগুলোকে বলা হয় ইন্টার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গিয়ে সাবজেক্ট বসে না সাবজেক্ট বসে না আর একটা হচ্ছে গিয়া বার্ব দিয়ে শুরু হয় বার্ব দিয়ে শুরু হয় বার্ব দিয়ে শুরু এই দুইটি সেন্টেন্সের প্যাটার্ন এই দুটা আমরা অবশ্যই বার্ব সাপ দিয়ে শুরু হয় যেমন কি কীভাবে শুরু হয় যেমন 
যেমন ওপেন দা বুক ওপেন দা বুক অথবা প্লিজ প্লিজ ওপেন দা বুক মানে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে এটা অন্য তাই ল্যাট দিয়ে শুরু হতে পারে ল্যাট ল্যাট মি ডু ইট ডু ইট ল্যাট দিয়ে শুরু হতে পারে আমরা জানি ল্যাট দিয়ে কখন শুরু হয় যদি সেকেন্ড পার্সন ইউ হয় এসআরটিভি ইউ হয় যখন আমরা ইউ পাই তখন বার্ড দিয়ে শুরু হয় ইউ সারা আই উই হি সি ইট দে যেটে পাই আমরা ল্যাট দিয়ে বাক্য শুরু করি এটা তোমরা জানো এই জন্য ওটা লিখলাম না তাহলে ভারত দিয়ে শুরু হবে অথবা ওপেন দা বুক অথবা ডোন্ট ওপেন দা বুক অথবা প্লিজ ওপেন দা বুক অথবা ল্যাট মি ওপেন দা বুক অথবা ল্যাট মি ডু ইট এই ধরনের তোমরা সেন্টেন্সগুলো পাবে ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স এরপর হচ্ছে অপটেটিভ অপটে অপটেটিভ অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে সোজা যে সেন্টেন্স যারা প্রার্থনা বা আশীর্বাদ বোঝায় প্রার্থনা বা আশীর্বাদ প্রার্থনা বা আশীর্বাদ আশীর্বাদ বোঝাবে প্রার্থনা বা আশীর্বাদ এখানে দুইটা সেন্টেন্স সবচেয়ে কমন যেমন মে আল্লাহ বিলিসিও মে মে আল্লাহ আল্লাহ ব্লিস ইউ আট হচ্ছে গিয়া লং গিভ লং লিভ লং লিভ ইউর কিং অথবা লং আওয়ার অথবা ইউর প্যারেন্টস ইউর প্যারেন্টস এই দুইটা বাক্য সবচেয়ে কমন দিদি বাক্য এই দুইটা বাক্য তুমি সব সময় পাবা মানে মে মে আল্লাহ ব্লিস ইউ বা মে গড ব্লিস ইউ অথবা লং লিভ ইউর লাইফ এই বাক্যগুলো তুমি নর্মালি দুইটা বাক্যই তুমি পাবা আল্লাহ তোমার আশীর্বাদ বরক তোমার মা বা লং লিভ ইউর প্যারেন্টস তোমার মা বাবা দীর্ঘজীবী হোক তোমার প্রেসিডেন্ট দীর্ঘজীবী হোক এই ধরনের বাক্যগুলো হচ্ছে কি অপারেটিভ সেন্টেন্স এরপরে যদি আমরা পাই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এক্সক্লা মা চরি সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের যে বিষয়টা রয়েছে এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার মনের হঠাৎ আ মনের হঠাৎ সুখ অথবা দুঃখ সুখ অথবা দুঃখ বোঝাবে তোমরা স্ট্রাকচারটা অনেকভাবে হয় যেমন আমি যদি একটা উদাহরণ দিই এলাস এলাস আই হ্যাড লস দা গেম হাই আমি কি হয়েছি আমি গেমে হারিয়ে গেছি অথবা হুররা এইচ ইউ আর আর এইচ হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য গেম হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য গেম এটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার একটা এক্সলিমেটেড ওয়ার্ড বসিয়ে আমরা একটা চিহ্ন দিয়ে এটা করতে অথবা অন্য স্টাইলও হওয়া যায় মনে হঠাৎ আবেগ বা বিষাদ মনে হোয়াটে গুড ডে গুড ডে ইট ইস এটা দেখেন এইখানে হচ্ছে কি আবার হাও এবং হোয়াট আসলে এক্সক্লামেটিভ সাইন থাকে পরে আর এলা সোররা ফাই ফাই বার্ভো এদের কিছু ওয়ার্ড আছে সিসি ফাই ফাই টিটি অনেকগুলো ওয়ার্ড রয়েছে আমরা এক্সপ্রেশনের জন্য অথবা হাউ বিউটিফুল হাউ বিউটিফুল দ্য গার্ল ইজ এটা দুইটা প্যাটার্নে হয় একটা প্রথমে এক্সপেক্সমেন্টারি সে সাইজ চিহ্ন বসে ওয়ার্ড বসে চিহ্ন হয় আর একটা লাস্টে হাও অথবা ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা কি চিহ্নগুলো বসাতে পারি আমরা আপাতত এখানে বেশি সেন্টেন্সের পাঁচ প্রকার আমরা শিখতে পেরেছি পাঁচ প্রকার আশা করি তোমরা বিষয় মূল বিষয়টা বুঝতে পেরেছো যেহেতু আমাদের ইউটিউব ক্লাস এখানে বিশদভাবে আলোচনা করাটা ক্লাস হলে ভালো আলোচনা করা যেত অন্তত মূল বিষয়টা তোমাদের আলোচনা করেছি আর লাস্ট আমরা অর্থগতভাবে পড়েছি এত ঘটনগতভাবে ঘটনগত ঘটনগতভাবে সেন্টেন্স হচ্ছে গিয়ে তিন প্রকার থ্রি কাইন্ডস একটা হচ্ছে সিম্পল সিম্পল সেন্টেন্স মানে একটি সাবজেক্ট সিম্পল সেন্টেন্স দুই হচ্ছে গিয়া কম্পাউন্ড সেন্টেন্স থ্রি হচ্ছে গিয়া কম কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স 
सीम्पल सेंटेंस एट गठन कर तीन प्रकार एक सीम्पल सेंटेंस सीम्पल मानी एक सबजेक्ट एक फाइनल बार्ड थक फाइनल बार्ड बोझ जे सब बार्ड सबजेक्ट प्रभाव प्रभावित है परिवर्तन है सीम्पल सेंटेंस कम्पाउंड दो स्वाधीन सीम्पल सेंटेंस मिले एक कम्पाउंड सेंटेंस है और कमप्लेक्स सेंटेंस एक सीम्पल सेंटेंस एक गिया मूल वाक्य एक उपवाक्य थे दो मिलिए लिंकान माध्यम कमप्लेक्स सेंटेंस शुरू शेष है और गठित है ये नहीं हमें आज के क्लस आशा करी तुम्हारा भूल मध्य भलोक देखो विभिन्न बो देख देख ले तुम आइडिया और क्लियर है बसा बस बस पढ़े ए अनुजाई प्रैक्टिस करो आई होप यू उल एबल टू आंडारस्टैंड मोर दैन आई थैंक यू फर टूडे सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़